हे दे चंद्रिया एंड यू नो साइंस के लिए सबसे बड़ा कैंसर कौन सा है पॉप साइंस एंड वो पॉप साइंस जिसे जरूरत से ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है आज आप खुद मुझे बताओ कौन सा ऐसा रिसर्चर होगा जो अपने रिसर्च पेपर में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम या यूनिवर्स इन नटसेल जैसे बुक्स को साइटेशन के रूप में यूज करेगा जो मैथमेटिक्स का यूज करता ही नहीं बस एक प्योर वर्ड सैलेड है आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा एक्चुअल रिसर्चर होगा जो इन बुक्स का यूज एक्चुअल रिसर्च के लिए करेगा वो इन बुक्स का यूज बस इंटरटेनमेंट या फिर उस ऑर्डर के दिमाग में क्या चलता है इन चीज़ों के बारे में उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा एंड यू नो साइंस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान क्या सोचता है इस बात पर डिपेंड नहीं करता आजकल लोग बिग बैंग थेरी पर क्वेश्चन करने के लिए स्टीफन हॉकिंग का एग्जाम्पल लेते हैं एंड ये कहते हैं कि हॉकिंग ने ये बोला है कि बिग बैंग के समय या बिग बैंग से पहले हमारा स्पेस एंड टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था एंड ये एक एक्सप्लोजन में अचानक से एग्जिस्टेंस में आ गया वेल well, यहाँ पे मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये मॉडल प्योरली हाइपोथेटिकल है मैं इसका सपोर्ट नहीं करता यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग एक बस हाइपोथिस है जो सही हो भी सकता है एंड नहीं भी बट बिकॉज लॉरेंस क्रॉस एंड स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंस कम्युनिकेटर इतने ज़्यादा फेमस हो चुके हैं कि पॉप साइंस वाले लड़के आजकल इन बातों को ही सच मान लेते हैं बट सैडली ये सच नहीं है बिग बैंग एक मैथमेटिकल थ्योरी है जो एफ एल आर डब्ल्यू मॉडल पे बेस्ड है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि बिग बैंग मॉडल के बारे में जो लोग बातें करते हैं कि एक एक्सपेंशन नहीं बल्कि एक्सप्लोजन था उस चीज़ को काफ़ी आसानी से मैथमेटिक्स का यूज करके एक्सप्लेन किया जा सकता है वेल well, मैथमेटिकली हमारा स्पेस स्ट्रेच करता है यानी कि अगर आप यूनिवर्स में हर पॉइंट को एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट दे दो एंड किसी दो कोऑर्डिनेट के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करो तो हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन जो कि रियलिटी में बताता है कि किस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है वो ये बताता है कि किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का कॉर्डिनेट अगर सेम रहेगा तो उसके बावजूद डार्क एनर्जी की वजह से उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा वेल आई नो ये सुनने में थोड़ा और लगता है बट मैथमेटिकली इट वर्क आउट एंड इस चीज़ को समझने के लिए आपको पहले तो एटलीस्ट डिफरेंशियल ज्योमेट्री का अच्छा खासा ज्ञान होना बहुत जरूरी है आजकल लोग बिग बैंग थ्योरी पे क्वेश्चन खड़ा करने के लिए ये भी कह देते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं कर रहा एंड बल्कि हबल ने जो ऑब्जर्व किया था वो कुछ और नहीं बल्कि डॉपलर सिप था वेल सिंपल सा क्वेश्चन करूँगा हमारा जनरल रिलेटिविटी एक लोकल थेरी है यहाँ पर वेलोसिटी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिर्फ लोकली होता है यूनिवर्स लार्ज स्केल पर लोकल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता एंड लार्ज स्केल पे किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट पे एसोसिएटेड वेक्टर्स को हम ऐड डायरेक्टली नहीं कर सकते वहाँ आपको क्रिस्टोफल सिंबल का यूज करना होगा जो कि इनहेरेंटली ग्रेविटी को डिस्क्राइब करता है एंड विदाउट ग्रेविटी का यूज किए हुए आप ना दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो एंड ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो तो डॉपलर शिफ्ट जो कि रिलेटिव वेलॉसिटी पर डिपेंड करता है उसे आप कैसे बिना क्रिस्टोफल सिंबल के कैलकुलेट करोगे एंड क्रिस्टोफल सिंबल जो कि हमारे लार्ज स्केल यूनिवर्स में एफ एल आर डब्ल्यू मॉडल पर डिपेंड करता है वो इस चीज़ को डिक्टेट करेगा कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है तो बेसिकली अगर आप कैलकुलेशन करने भी जाओगे तो वहाँ पर आप इनहेरेंटली एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स को अज्यूम ही कर रहे होगे अगर आप एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स को अज्यूम नहीं करते हो एंड हमारे स्टैटिक यूनिवर्स के मेट्रिक के साथ इस कैलकुलेशन को करते हो तो आपका आंसर पूरी तरह से मैच नहीं करेगा आप वर्ड सैलेड बना सकते हो कि ओके हमारे यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं कर रहा बल्कि ये गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो सबसे सिंपल क्वेश्चन हमारे सामने जो आएगा वो ये है कि अगर ऐसा है तो कौन सा फोर्स है बिकॉज विदाउट फोर्स मीन का उसके स्पेस टाइम यानी कि स्पेशल रिलेटिविटी में भी कोई भी चीज़ एक्सलरेट नहीं कर सकता बट इंस्टेड दूर की गैलेक्सीज हमें लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट हमसे दूर जाती हुई दिख रही हैं फिर यहाँ पर मैं वापस से वार्निंग दूंगा जब मैं ये कह रहा हूँ कि लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर रही है तो मेरा एग्जैक्ट ये मीनिंग नहीं है हमारा स्पेस टाइम स्ट्रेच कर रहा है मेरे और उस पर्टिकुलर गैलेक्सी के बीच में जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस का नोशन ही चेंज हो जा रहा है नॉर्मली हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस को मेजर करने से पहले हम हर पॉइंट को कोऑर्डिनेट दे देते हैं तो यहाँ पर इन गैलेक्सीज का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा बल्कि इन गैलेक्सीज के बीच में जो हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक खास तरह का फंक्शन मेट्रिक फंक्शन जिसे डिफाइन करते हैं उसका टाइम एवोल्यूशन हो रहा है फॉर एग्जाम्पल जब आप एक पिक को अपने स्मार्टफोन में बड़ा करके देखते हो उसमें चीज़ें एक दूसरे से दूर चली जाती हैं बट साथ में चीज़ों का साइज भी चेंज होता है राइट यही हमारे यूनिवर्स के साथ भी हो रहा है बट ग्रेविटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से स्टार गैलेक्सीज और प्लानट की सेप में कोई चेंज नहीं आता एंड
एंड इस चीज़ के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी गालियाँ भी पढ़ने वाली हैं बट कोई बात नहीं डॉपलर सिप को यहाँ पर यूज़ करना एक बहुत ही ज़्यादा बचकाना है ये मैं नहीं सॉन कैडल जैसे रिसर्चर अपने टेक्निकल बुक में बताते हैं एंड उस चीज़ को आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो बट इस चीज़ को वापस से साइड में रखते हैं एंड इनके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं लाइक फर्स्ट क्वेश्चन वेयर इज़ द वर्ल्ड ये वर्ल्ड वाला क्वेश्चन तो इस बात पर बेस्ड है कि पास्ट में हमारे यूनिवर्स बहुत ही छोटा था एंड एक पॉइंट में समाया हुआ था जो इस बात को ज्यूम करता है कि उस वक्त डिस्टेंस का नोशन था एंड मैटर एग्जिस्ट करता था जो कि सही नहीं है पास्ट में हमारा मैथमेटिक्स हमें ये बताता है कि टी इज गोल्ड जीरो यानी कि जिस इंस्टेंट हमारा बिग बैंग हुआ था उस वक्त डिस्टेंस का नोशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था कॉस्मिक स्केल पे एंड मैटर क्वांटम फील्ड थ्री के मुताबिक बिग बैंग के बहुत बाद क्रिएट हुआ था तो वो एड बनेगा कैसे जब ना मैटर था एंड ना किसी तरह का एक्सप्लोजन हुआ एंड मजे की बात तो ये है कि अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए ये कुछ और नहीं नेशनल जोग्राफिक जैसे पॉप साइंस डॉक्यूमेंट्री का सहारा लेते हैं वेल well, एक डॉक्यूमेंट्री मेरे पास भी है जिसका क्लिप मैं अभी यहाँ पर प्ले करने वाला हूँ द बिग बैंग वॉज नॉट एन एक्सप्लोजन लाइक अ ग्रेनेड और अ बॉम्ब और डायनामाइट वेयर देर इज मटीरियल रशिंग आउट फ्रॉम अ कॉमन सेंटर इट्स नॉट लाइक देर अ रिंग ऑफ गैलेक्सीज केम आउट फ्रॉम सम एक्सप्लोजन वेल अगर आपने इस क्लिप को देखा होगा तो उसने साफ साफ कहा है कि बिग बैंग एक्सप्लोजन नहीं था जिस सेंस में हम सोचते हैं एंड येस यहाँ पे मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास मैथमेटिकल बैकग्राउंड है तो जाओ एंड एफ एल आर डब्ल्यू मॉडल को पढ़ो एंड उसका यूज़ करते हुए इस बात को प्रूव करो कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक्सप्लोजन ही था अनटिल देन ऐसे बकवास बातें मत क्या करो एंड हाँ एक और बात मुझे पता है ये नाइन्टी मैं श्योर हूँ कि यह आभास मित्रा जी की बात जरूर करेगा आभास मित्रा जी ने एक रिसर्च पेपर लिखा है इस चीज़ के बारे में ही कि एफ एल आर डब्ल्यू मॉडल होमोजीनिटी एंड आइसोट्रोपी को अज्यूम करती है वेल well, या yeah, ये बात पूरी तरह से सच है होमोजीनिटी एंड आइसोट्रोपी लार्ज स्केल पे हमारे ऑब्जर्वेशन के साथ काफ़ी ज़्यादा मैच करता हुआ आया है बट जस्ट फॉर द मोमेंट अगर हम इस चीज़ को अज्यूम आउट कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसके बिना हमारा मैथमेटिकल मॉडल फेल कर जाएगा हमारे पास कुछ ऐसे मॉडल्स भी हैं जो आइसोट्रोपी एंड होमोजीनिटी के बिना ही यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं एज लॉन्ग एज हमारे पिक्चर में डार्क एनर्जी जैसा कोई चीज हो ऑफकोर्स यहाँ पे मैं जब डार्क एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो मेरा इस एक्सपेंशन के रेट की स्पीड अप या स्पीड डाउन होने से मतलब है क्योंकि डार्क एनर्जी के बिना भी यूनिवर्स एक्सपैंड करेगा ही बट शायद ये बात है पॉप साइंस वालों को समझ में नहीं आएगी बट कोई बात नहीं लेट्स मूव ऑन एनीवेज प्रॉब्लम नंबर टू ये जो नॉर्मली उठाते हैं वो बिग बैंग एंड कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर होता है एंड हमेशा ये कहेंगे कि कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी एक वेल स्टैब्लिश कॉन्सेप्ट है वेल well, मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपको कैसे पता कि एनर्जी कंजर्व है ये क्वेश्चन लेजिटिमेट है एंड मैथमेटिकली एनर्जी का कॉन्जर्वेशन नोदर्स थ्योरम से आता है जो कि इस चीज़ को टाइम ट्रांसलेशन सिमिट्री से एसोसिएट करती है आई नो मैं थोड़ी टेक्निकल वर्ड्स का यूज कर रहा हूँ बट बेर विद मी साधारण भाषा में ये कहती है कि अगर हमारा यूनिवर्स टाइम ट्रांसलेशन सिमिट्रिक है यानी कि समय में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड देखने पर अगर यूनिवर्स सेम तरह से बिहेव करता है तो इसका ये मतलब है कि टोटल एनर्जी यूनिवर्स का कंजर्व है बट इस समय जितना हमारे पास नॉलेज है जितना हम यूनिवर्स के बारे में जानते हैं उन चीज़ों को फॉलो करते हुए हमारे पास कोई रीज़न नहीं है इस बात को बिलीव करने का कि पूरे यूनिवर्स का टोटल एनर्जी ग्लोबल स्केल पर कंजर्व होगा लोकली मैथमेटिकली ये कंजर्व है एंड इस चीज़ को हम प्रूव कर सकते हैं बट ग्लोबली इस चीज को प्रूव करना फिलहाल तो एटलीस्ट इम्पॉसिबल है एंड इसी चीज का दूसरा साइड जो कुछ हद तक प्रूव भी किया जा चुका है बट पूरी तरह से अभी तक प्रूव नहीं हुआ है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी के कॉन्सेप्ट का यूज करता है वेल नेगेटिव एनर्जी एक मिथ या मिसकॉन्सेप्शन नहीं बल्कि हकीकत है किसी दो ऑपोजिट चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है वो नेगेटिव होता है एंड ये बात ना क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट को भी बहुत ही अच्छे से पता होगा तो शायद इस नैरेटर ने क्लास ट्वेल्थ अच्छे से नहीं किया होगा बट एनीवेज इस चीज़ का दूसरा एग्जांपल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है ये तो क्लास नाइन्थ का बच्चा भी जानता है तो राइट नाउ आई एम नॉट श्योर कि मैं किस इंसान को दोष दूँ आचार्य अग्निव्रत जी को या फिर इस नैरेटर को एंड ऐसे वीडियोज़ को देखकर हमारे यूथ मिसलीड नहीं तो और क्या हो रहे हैं बट एनीवेज प्रॉब्लम नंबर थ्री कई बार बिग बैंग थ्री पे ये उठाया जाता है कि एंट्रोपी के साथ कंसिस्टेंट नहीं है एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो कि ये कहता है कि समय के साथ साथ एंट्रोपी
एंट्रोपी डिसऑर्डर नहीं बल्कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट के बारे में है जो कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक से आता है बट वाट कैन वी डू ये चीज आज लिटरेचर एंड पॉपुलर साइंस में इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी है कि सही से ज्यादा तो लोग गलत चीज पे ही बिलीव करते हैं बट एनीवेज एंट्रोपी जो कि टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट के बारे में बताती है यूनिवर्स के एक्सपैंड करने की वजह से अभी भी इंक्रीज ही हो रहा है एंड आई एम नॉट श्योर कि लोगों को ये आइडिया कैसे आ जाता है बट एज यूजल पॉप साइंस के बारे में मैं कितना बोलूँ जितना भी बोलूँ कम ही है मैं तो सभी को बस यही एडवाइस करूँगा कि पॉप साइंस से ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहो एंड चीज़ों को मैथमेटिकली पढ़ने एंड समझने की कोशिश करो क्योंकि मैथमेटिकली पढ़ने एंड समझने के बाद आपको चीज़ें एक्चुअली में है क्या ये पता चलेगी वर्ड सैलेड नाइन्टी तक आपको हमेशा मिसलीड ही करेगी कुछ समय वर्ड सैलेड काम आ जाता है बट मैथमेटिक्स को पढ़ने के बाद वर्ड सैलेड एग्जैक्टली किस चीज़ को बताना चाह रहा है आप कुछ हद तक समझ सकते हो अब आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन को आंसर कर दिया तो जाने से पहले मैं जीरो एनर्जी हाइपोथिस के बारे में बात करना चाहूँगा एंड ये बताना चाहूँगा कि जीरो एनर्जी हाइपोथिस स्टिल एक हाइपोथिस ही है जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि कैसे हमारे यूनिवर्स का टोटल एनर्जी कंजर्व हो सकता है बट स्टिल एज ऑफ दिस मोमेंट किसी भी इंसान ने एनर्जी के कंजर्व होने को पूरे यूनिवर्स के लिए प्रूव नहीं किया है आपने क्लास नाइन टेंथ में जो पढ़ा है वो बहुत ही लो लेवल की चीज़ें हैं एंड उसके बेसिस पे ऐसे बड़े बड़े क्लेम्स को करना मुझे तो बचकाना ही लगता है विदाउट प्रॉपर मैथमेटिकल बैकग्राउंड के जब आप चीज़ों को ढंग से समझे ही नहीं तो कैसे आप ऐसा कह सकते हो कि हाँ आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है क्या हम आपको बेवकूफ़ लगते हैं जो दिन भर बैठ कर मैथमेटिक्स करते हैं आई मीन मेरा लिटरली सुबह से शाम यही मैथमेटिक्स को करने में ही चला जाता है अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो रिलीज किया एंड उसके बाद नीचे कॉमेंट सेक्शन में ऐसे ही क्वेश्चन आने लगे कि भाई तुम इनके सवाल का जवाब दो इनके सवाल का जवाब दो मैं इन फ्यूचर आचार्य अग्निव्रत के 100 क्वेश्चन में से टॉप फाइव क्वेश्चन को पिक करूंगा एंड उनके आंसर्स को देते हुए आपको सामने से बताऊंगा कि ये पॉप साइंस एंड सूडो साइंस से भरा हुआ है ऐसे लोगों के साइंस पर ध्यान ना दें एंड इंस्टेड अगर आप सही में फिजिक्स के लिए पैसनेट हैं तो फॉर्मली मैथमेटिकल बैकग्राउंड के साथ चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करें मैं अपने चैनल के हर वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल रखने की कोशिश करता हूँ बिकॉज मुझे पता है वर्ड सैलेड बनाऊंगा तो लोग कंफ्यूज होंगे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग वो ये कहता है कि जब हम एक बैलून को एक्सपैंड करते हैं तो वो कुछ समय बाद एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद अपनी इलास्टिसिटी को रीच करते ही फट जाता है तो बिल्कुल वैसे ही अगर हमारा स्पेस टाइम एक्सपैंड कर रहा है स्ट्रेच कर रहा है तो एक पर्टिकुलर समय के बाद उसे भी फट जाना चाहिए बट मैं वापस से यहाँ पर यही बोलूँगा कि यहाँ पर चीज़ों को अगेन मिस इंटरप्रिट किया गया है टेक्निकल टर्म्स में ये एक मैनीफोल्ड है जो कि सरफेस का हाई डायमेंशन में जनरलाइजेशन होता है एक बैलून के फटने के पीछे का मेन रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन है बैलून एटम से मिलकर बना होता है बल्कि स्पेस टाइम के बारे में हम ऐसा नहीं कहते हैं एटम्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंटरेक्ट करते हैं बल्कि स्पेस ऐसा कुछ भी नहीं करता सो यू सी ये क्वेश्चन खुद ही इलॉजिकल है एंड सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी अच्छे से दिखा रहा है बट अगेन पॉप साइंस एक्चुअल साइंस नहीं है ये लेमन्स के लिए बनाया हुआ एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन है एंड उस चीज़ को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लेकर वर्ड सैलेड बनाना आई थिंक फिजिक्स के लिए तो एटलीस्ट बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है बट आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक से जरूर करना एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन स्टे क्यूरियस के प्लाने जय हिंद